tunaweza kusoma message za eh, maswala ambayo tumeweza kutuma hapa studio ukihitaji okay, ufafanuzi okay haya ah uh, isemwe ya kwanza nasema kwamba daktari mimi naitwa Laurent anapatikana hapa siansi pale ana miaka 24 anasema sina mahusiano uh, okay 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 anasema ninapotaka kuanza mapenzi na binti ananiacha naomba ushauri wako ah uh, wa well, unaposema unapotaka kuanza mapenzi na binti alafu binti anakuacha ili uwezekano mkubwa ni kwamba uwezo wako wa kumshawishi binti ili aone kwamba kuwa na uhusiano na wewe ni kwa faida yake ni mdogo sana yaani kama imesha kutokea mara mbili mara tatu basi uwezo wako wa kumshawishi mwanamke ajisikie kwamba kwa yeye kuwa na uhusiano na wewe ni faida kwake ni mdogo sana naomba ujio ofisini uweze kupata tuition vitu gani vya kufanya kanye katika hilo eneo okay mwingine anasema kwamba uh, doctor anaitwa Violet ana boyfriend wake anasema tuna muda sasa e, toka tuwe pamoja huwa tunakoruzana mara kwa mara lakini baadaye tunakuwa sawa tu lakini kwa sasa kafikia hatua ya kusema kwamba hanitaki kabisa na mazoea yaishe lakini siku akijisikia ananitafuta je kuna dalili za kurudiana hapo wa wow, nipenda kuzungumza hilo yani, kuna mada ambayo nimeweka kwenye YouTube inayosema mimi mapenzi basi na sasa hivi pale ambapo unapokuwa na mpenzi ambaye hathamini uwepo wako katika maisha yake hathamini utu wako katika maisha yake aila anathamini burudani unayompa kwa hiyo huyu mtu ni mtu ambaye anafaidika na wewe katika eneo moja tu maeneo mengine yote hataki sasa mmekuwa mnagombana mara kwa mara kwa sababu gani upo uwezekano huyu anayeanzisha ugomvi anakusaliti na anaona kuna watu wa wengine ambao wanaona ni bora kuliko wewe. Kwa hiyo pale mnapokuwa mmegombana anatafuta sababu ya yeye kuweza kuwa uhuru. Kwa sababu mnakuwa mnapokuwa mmenuniana anakuwa ameendeleza mahusiano ya watu wengine. Lakini anakuwa anakumbuka sababu una vitu vingine ambavyo anavithamini kwako. Katika mazingira kama hayo usiruhusu upumbavu na namna hiyo kuendelea. Ili uweze kumsaidia mpenzi wako abadilike, lazima ifikie hatua unajipenda wewe mwenyewe na kujithamini wewe mwenyewe na kuwa mkali kwa bwana maana hii hali inachosha. Sisi tunagombana mara kwa mara, siku mbili tumenuniana, siku mbili tuko sawa, siku tatu tumenuniana, siku mbili tuko sawa. Hali si ipendi kwa sababu kama mkiingia ndani ya ndoa imagine mnalala pamoja, mnamka pamoja, si mtachomana visu. Kwa hiyo ni muhimu sana utafute mabadiliko ya tabia kwa pande kwa upande wa mwenzio ili hiyo hali ya kukumbana mara kwa mara iwepo. La sivyo huyu mtu anakuchanganya na wanawake wengine bila we mwenyewe kujua. Okay, uh, tunaelewa kwa mambo sawa hapa mm. eh, upande wa mtambo wangu S eh, si hapa mm. eh, zinaingia ingia kwa ku <laughs> na mtandao kidogo naleta malinji linji. Mm. Uh, okay, 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 okay. Uko kwako vipi huko? Okay, uh, kwangu zimeingia nyingi kidogo. Ngoja nianze kuzisoma. <laughs> Alright. Asema uh, naitwa Eric kutoka Igoma na miaka 25. Dokta mimi nina mke wangu la lakini kila nikifika nyumbani anachukia hapo nifanyeje? Wala nipenda kusema kwamba kesi kama hii ya mtu anarudi nyumbani mke wake ananuna au mume wake anapokuwa amerudi nyumbani anakuwa mume wake anakuwa amenuna anataka kuongea na mke wake hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana eh, katika mwaka huu. Nipenda kuambia ndugu wa sikizaji wa Metro FM unapokuwa na mpenzi ambaye kila unapofika anakuwa amenuna au amekasirika au nini ishara iliyopo ni kwamba huyu mtu hakutaki uwepo wako unamzuia huyu mtu asichati na mpenzi aliye naye au kama amerudi na akirudi ndo anakuwa amenuna maana yake amerudi tu basi kutimiza wajibu lakini anatamani angekuwa yuko huko huko kwa hiyo anafanya vituko sawa kwa style kama hiyo ili uwe mbali na yeye au ikiwezekana uondoke kabisa Narudi hapo kwenye pointi ile ambayo nimeongea kwenye swali lingine. Katika mazingira kama hayo usiruhusu upumbavu kama huo kuendelea. Kwa nini? Kama huyu mtu anakosesha raha na wewe umeumbwa na Mungu una haki ya kufurahia maisha yako mia kwa mia. Huyu ni mwanadamu mwenzio tu nafuu Mungu akuletee matatizo lakini mwanadamu mwenzio akuletee matatizo kwa nini? 
Nilo sio nyani kwamba ni mnyama ana akili. Ana akili. Kwa cha msingi lazima umbane aone haja ya kubadilika. Jumla na hapo utaendelea kuteseka. Na kama unamuogopa hayo sio mapenzi tena. Mapenzi ya kugopana sio mapenzi. Wewe ni utuma uh, ambao of course unawakumba watu wengi sana na hilo jambo alipendezi kabisa. Okay, endelea na SMS huko. Okay. Okay, kuna SMS nyingi zimeingia hapa. Anasema daktar mpenzi wangu lakini nikimwambia tu cheze ngoma ya wakubwa anasema hadi niende kwao nikajitambulishe. Hivi kweli huyu anadipenda naomba ushauri daktar Bai Mudi nikiwa majita na mkoa Mara. Amudi ni hivi. Huyu mpenzi wako akipata mimba atenda waambia nini wazazi wake kwa kujitambulisha kwao. Kwa hiyo napenda nikwambie Mudi huyo dada anayo haki ya kudai uende kujitambulisha kwa sababu gani wako kila dada wengi wamepewa ujauzito akaachwa. Sasa akipata ujauzito naye atamlea kimeni cha ujauzito naye atakuja kumlea huyo mtoto kama hujaonyesha nia ya kummiliki huyo dada. <laughs> okay okay anasema huyo anaitwa Rehema hapa kutokea Isamilo. Asema naitwa Rehema wa Isamilo umri wangu miaka 23 ni kweli kwa swala la mavazi ni shida. Mimi mchumba wangu hawezi kupangilia mavazi na mwelimisha lakini wapi? Na ninampenda kweli mpaka nahisi kuumwa kwa jinsi ninavyodata yuko vizuri ila shida yake tu ni namna ya uvaaji wake. Asante sana Rehema kwa message yako nzuri ambayo inakuwa sambamba na mada ya leo iliyokuwa inasema kwamba eh, pendeza upendwe sasa unapata shida unampenda katika maeneo mengine yote ila kwenye uvaaji wake tu ni hivi sasa rehema nikuna kushauri kitu kimoja muangalie vizuri mpenzi wako ikiwezekana nunua nguo ambazo utaona kwamba atapendeza sawa eh alafu mpatie mara mbili au mara tatu nakumbuka dada mmoja ana mwanaume ambaye ni very handsome dada ana miaka 42 sawa anasema yeye ndio alikuwa anamnunulia mume wake nguo ibe msaidia mwanamke kubadilika mwanaume kubadilika. Sawa, kuna dada mmoja naye vile vile uh, amemaliza chuo kikuu uh, nani Bugando uh, kozi ya udaktari. Sawa, yule mwanaume ndiye ndio mwanaume ambaye amembikiri. Sawa, dada kaka mmoja wa kipare. Sawa. Na alikuwa uvaji wake mpaka kwenye viatu wa ovyo Lakini toka ameanza kuishi na yule dada amembadilisha mpaka watu wanamshangaa. Maana alikuwa amezoa kuvaa tu bora amevaa. Kwa hiyo una uwezo kumbadilisha mpenzi wako rehema. Kwa hiyo kaza kamba. <laughs> Okay, masaya ndoka kwa wengi sana hapa. Uh, naitwa Jane, nina miaka saba. Nilikuwa napenda kuuliza, mimi kuna wakati na washwa chuchu za matiti na unakuta anazikuna sana. Je, ila ni tatizo? Uh, well, Jane huenda eh, chuchu zako zikuwa zinawata kwenye kwenye vipindi ambavyo either umekaribia kuingia kwenye siku zako. Ah uh, hilo sio tatizo hizo ni reactions ya vichochea au hormones ambazo vinakuwa vinakuwa kwa wingi kipindi hicho. Uh, kama ingekuwa ni kila siku sana lakini nimesema nguzo kwa swala la vipindi of course ni hali ambayo jitahidi uwe unakunywa maji mengi sana kuweza kupunguza ukali wa zile hormones katika mwili wako. Okay anasema mimi naitwa Samuel niko Misungwi. Swali ni miaka mingapi kwa mwanaume anaruhusiwa kuoa? umri kuanzia miaka 25 kwenda mbele ni umri mzuri sana wa mwanaume kwa kwanza anakuwa amekoma akili pili upewezekano mkubwa atakuwa na biashara wana kazi ambayo itaweza kumsaidia kumtunza mwanamke hilo ni jambo kwa kozi ambalo kila mwanamke anaritajia kutoka kwa mwanaume okay swali so, lingine nasema mimi naitwa Jennifer wanansio Krewe doctor nina mpenzi kila nikimwambia nipeleke kwao hataki Ukiona mwanaume au mwanamke anapata shida kukupeleka kwao kukutambulisha kwao manake hana malengo na wewe anataka apeleke mtu mwingine kule narudia pointi yangu ile ile unapoona mpenzi anagomea kitu halali sawa kuwa mkali waonyesha kwamba unajithamini sio uko pale kujipendekeza au kwa sababu huna soko no unalo soko kubwa mtu alitambui Okay, anasema habari is hapo studio naitwa Zabron. Nina mpenzi na mpenda sana lakini nashindwa jinsi ya kuanza kumwambia. Wow, hapo unahitaji saikolojia ya kushawishi. Naomba tuwasiliane niweze nikusaidie Zabron. Anasema anaitwa Magda, natokea Igoma, nina mpenzi, tumedumu kwa muda mrefu lakini ni imefikia hatua e, sio mkweli kwangu. Nifanyeje naomba ushauri wako? Kwa pale ambapo nakuta mpenzi ule naye of course kwa sehemu kubwa hajali ukweli anakuona kama wewe mtu mdogo utadanganywa atakuletea pipi wala pipi mletei 
ana nakwambia nimeenda sokoni uh, kumbe ameenda guest ali kama hiyo ipo. Kwa hiyo pale ambapo unapata ushahidi wa uongo wake mara kadhaa tambua huyu mtu ni mgonjwa anahitaji ushauri ili aweze kuponyeka. Kuna watu ambao wanaitwa habicho liars. Yaani wameshazoea kudanganya. Hata kitu hata ambacho alipaswa aseme ukweli atasema tu uongo. Kwa sababu yeye anaona ni ujanja. Kwa hiyo huyo ni mgonjwa. Sasa shida ni kwamba uh, Magda na Isi atakuwa ni 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 mwanamke. Uh, kama unaweza kuja na huyo mpenzi wako nitaweza kukusaidia uh, ofisini kwangu. Okay, naona kuna dada ndio ametuma message nyingi sana. Sema naitwa Lois nipo Kemondo naomba ushauri mimi nina mpenzi wangu nampenda sana lakini yeye alipogundua nampenda sana akawa kama vile anajisikia sana ananifanyia vituko vingi akijua nampenda na mimi naumia sana moyo kwa sababu nampenda so nahitaji ushauri wako ukozi nimeweka mada kwenye channel yangu ya YouTube nasema ya mpenzi anayeringa na dawa yake ukweli ni kwamba pale unapoona mpenzi wako unampenda sana usiseme kwamba kwa sababu amejua ninampenda ananiringia au ananichifanyia fujo sio kweli hiyo ni statement ambayo watu wengi wanasema kwamba ah mwanamke ukimpenda sana bwana atakusumbua oh mwanamume ukimpenda sana atakusumbua watu wengi wanatumia hiyo statement sio kweli hiyo watu wengi wanaitumia kwa sababu gani hawajui maana ya mapenzi na thamani ya mapenzi muonyeshe mtu mapenzi yako yote ulionayo kama yeye mapenzi yako yote ulionayo anaona kwamba hayatoshi manake hakufai sio wa kwako <laughs> unajua <laughs> unapoona kwamba unapoona kwamba kwamba huyu mtu mapenzi yangu yote naomba yake kwake yani anaona kama sio kitu manake huyu mtu hakufai sio wa kwako anataka aonyeshe mapenzi tofauti na yale ulikuwa unaisha wewe na mpango kwa kwenye YouTube uh, video nyingine mpya anasema kwamba mitindo ya kupenda au style of love kwa kuna mitindo ya kupenda sawa jinsi gani ya kumuonyesha sio sio kila mtu anapendwa ana, ana kwa mtindo ule ule kwa hiyo kuna mitindo gani uweze huyu mtu ajisikie kwa yeye anapendwa kuna vitu vinapaswa kufanywa kwa hiyo uh, na kushauri kama inawezekana of course to wasiliana and kesho inaweza kukusaidia zaidi tafadhali usipige simu kwenye hii namba uh, namba ambayo tunaitumia kupiga mas, kujibu maswali kuna yuko kama moja alikuwa anapiga simu hapa. Vipi kwa mitambo baby boy? Mama ishaka vizuri. Okay, go ahead. Okay, go ahead. huyo anasema kwamba nina mpenzi wangu, mm. anadai kwamba ananipenda. Lakini hanipagi pesa ya matumizi. Je, mm. doctor, ananipenda kweli? Japo mimi uh, ni muoga wa kuomba pesa. Hata nikiwa na shida, naomba ushauri. Anaitwa Anastasia huyo. Okay, Anastasia anashukuru kwa swali lako zuri. Ukulaje ni kwamba ni hivi? Iwapo unao uhakika kama mwanaume uliye naye uwezo wa kusaidia kiuchumi anao lakini hakusaidii ni mwanaume ambaye hajui jinsi ya kuishi na mwanamke ni kweli haipendezi kuombaomba hela mara kwa mara na ndio mahili nimezungumza mara kadhaa kwenye video mbalimbali ambayo nimeziweka kwenye YouTube na hata hapa vile vile mwanaume anayesubiri kuombwa hajui njia sahihi za kumpenda mwanamke za ukisubiri mwanamke akuombe pesa uko mahali pagumu sana katika kumsaidia mwanamke ajisikia anapendwa kama huyu dada yetu alivyouliza hilo swali. Kwa hiyo katika mazingira kama kwa sababu hujazungumza umri wako katika mazingira kama hayo kama kweli unao ushahidi kwamba huyu mwanaume anakupenda ila hajui wajibu wake. Nazungumza hajui An angependa akupatie lakini hajui kwamba hicho kinaweza kusaidia kuharibu uhusiano wenu hajui. Mueleze mwambie samani kama anaitwa John John samani John mimi ningependa na huwa naogopa kukuomba pesa lakini sio kwamba sina shida. Sawa, ningeomba mara nyingi huwa unanifikiria mara kadhaa kadhaa unanisaidia kidogo kichimsi unaona mimi sina kazi. Sawa, kwa hiyo iwapo kwenye kwa sababu usifahamu uhusiano wako na muda gani, iwapo kwa muda mrefu umekuwa katika hali kama hiyo unashindwa kumuomba pesa, ukimwambia hivyo hata kasirika. Ni hali ambayo ataielewa na si ajabu anaweza akakulaumu. Kwa nini ulikuwa unianiambia mapema? Kwa hiyo naomba usiogope, naomba jitahidi uanze upya kufanya hicho kitu na Mungu akubariki. Hai, mwingine anasema anaitwa Nei, ana miaka 19, anapatikana Buhongo pale. Mm. Anasema kwamba nina mpenzi wangu, ana miaka 22. Mm. Eh, Dokta, nilienda shule, nikarudi, akaniambia eh, alinichiti kwa siku moja mm. ambapo alilazimishwa na huyo mdada eh, ndipo ikatokea. Mm. But ananipenda sana, mm. na mimi nampenda sana. Je? Nifanye nini hapo? 
Asante sana. Alichiti kwa siku moja. Asante sana. Wa nashukuru kwa kwa mfano mzuri sana ambao wanao kumaliza mazuri ya toa. La kwanza ambalo nimelipenda kwenye swali lako ni kwamba huyu mtu anakupenda sana. La pili ambalo nimelipenda kwenye swali lako ni kwamba huyu mwanaume ana unyenyekevu. Sio kwamba wewe ndio uligundua yeye mwenyewe. Hakusubiri uje usikie umbea, a yeye mwenyewe amekiri kwamba aliteleza. Sasa kama mwanadamu naomba umsamehe na uendelee na uhusiano huo lakini kwa kumpa masharti yafuatayo moja kwamba kuanzia sasa baada ya hii kwa sababu ulikuwa uko mbali kuanzia sasa isipite masaa mawili awe amewasiliana na wewe kwa message au kwa nini kama kweli anakupenda lazima akubali eh, isipite masaa mawili aiza kwa message au nini Hajalishi uko busy kiasi gani. Kwa hiyo naomba mwambie mwana naomba ili kuhakikisha kwamba hutarudia kitu kama hiki tena. Naomba at least yasipite masaa mawili tu tumewasiliana. Yaani kuanzia asubuhi mpaka nafika saa 12 jioni au saa ngapi umetoka kazini yasipite masaa mawili. Kwa hiyo ajitahidi. Adumishe mawasiliano hilo ni la kwanza. La pili ambalo inapasa alifanye ni muhimu sana kwa yeye. Jioni mnapokuwa mko free sawa jioni mnapokuwa mko free sawa inategemea na jinsi gani mna credit mnapokuwa mnaongea kwanza akupe historia nzima ya siku hiyo sawa alikuwa akitana na nani waliongea nini walifanya nini na nani at least akupe picha ya siku nzima iliendaje sasa unajua nini kwa kumpa kitu kama hicho unampima kama kuna mahali anakuna kama kesho utamuuliza maswali ya leo aliyokuambia leo kama kuna mahali alitunga story atajikanyaga si kwa hiyo inasaidia kumlinda asichepuke tena tuingie kwenye swali lingine okay, okay. kwa hiyo inaona kuna maswali hapo naomba waanze kuyarusha ili tuweze